ഗ്രേഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇന്നത്തേതാ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണുക സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കറിയാം റോ മെറ്റീരിയലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് അവ വഹിക്കുന്ന മെയിൻ റോള് അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാ എക്സാമിനും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് റോ മെറ്റീരിയലും മറ്റൊന്ന് മിനറൽ ബേസ്ഡും എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രോ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം കോമ്പോസിഷനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കാം മിനറൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും വിളിക്കാം സോ നോക്കാം എന്താണ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ദോസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് യൂസസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളെ പൊതുവിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ജൂട്ട് ഷുഗർ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മിനറൽസിനായിരിക്കും അവർ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഓറിനായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് യൂസസ് മിനറൽ ഓർ ആസ് ദയർ റോ മെറ്റീരിയൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സിമെൻറ്റ് അലുമിനിയം മെഷീൻ ടൂൾസ് പെട്രോ കെമിക്കൽസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് മിനറൽസിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എന്താണ് മിനറൽസ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ മെയിൻ റോൾ അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവയായിരിക്കും മറ്റൊന്നാണെങ്കിലോ അതിന് ഡയറക്റ്റ് പർപ്പസ് ഒന്നുമില്ല അതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ മാത്രമേ അത് കൺസ്യൂമറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അയൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന മിനറലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
അലുമിനിയം എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഉപയോഗമില്ല മറ്റൊരു പ്രൊഡ്യൂസറിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ബൈ കൺസ്യൂമർ അല്ലേ കൺസ്യൂമറിനെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഷുഗർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാമത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മൂലധനം എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് രൂപ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും മറ്റൊന്ന് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും സോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന കോട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ല എന്തിനകത്താണ് വരുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്താണ് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാം ഇതിനിടയിൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പറയുന്നില്ല സോ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇൻഡസ്ട്രികൾ നമുക്ക് എത്ര എടുത്തിരിക്കാം രണ്ടായിത്തിരിക്കാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത് ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലായിരിക്കും സമയം കളയുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെ ആരാണ് ഉടമസ്ഥൻ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യം വരുന്നു പബ്ലിക് സെക്ടർ മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിൽ പബ്ലിക് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ ആയിരിക്കാം ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഇത് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ആണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതരാണ് വരുന്നത് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അത് അറിയേണ്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സോ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ബജാജ് ഓട്ടോ ഡാബർ ഇന്ത്യ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാവുന്നതാണ് നെക്സ
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈവറ്റും ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് ആർ ജോയിൻലി റൺ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നു കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ നിങ്ങൾ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓൾറെഡി ടേം വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ സപ്ലൈസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ വർക്കേഴ്സ് ഓർ ബോത്ത് നിങ്ങൾ അമൂല് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് മിൽമ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഭാഗം ഇതിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളത് ആരാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തൊഴിലാളികളും അവിടത്തേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരും ചേർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ അതുപോലെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശുപത്രി സ്കൂള് മണ്ഡപങ്ങൾ അല്ലേ ഓഡിറ്റോറിയം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് സെക്ടറിനെ നാലായിത്തിരിക്കാം പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ജോയിൻറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത് ഹെവി വെയ്റ്റ് ഉള്ളതാണോ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണോ ഹെവി വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽസ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയ വെയ്റ്റ് ഉള്ള വലിയ ക്രെയിനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് ഹെവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡേഞ്ചർ കുറവായിരിക്കും വെയിറ്റ് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു തവണ നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രികളെ അഞ്ച് തരത്തിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽ മെയിൻ റോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് വെയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇൻഡസ്ട്രികളെ രണ്ടായിരത്തിരിക്കാം അഗ്രോ ബേസ്ഡും മിനറൽ ബേസ്ഡും അടുത്ത് വരുന്നു മെയിൻ റോൾ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമറിന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും നേരെ മറിച്ച് അത് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇൻഡസ്ട്രികളെ രണ്ടായിരത്തിരിക്കാം സ്മോൾ സ്കെയിലും ലാർജ് സ്കെയിലും ഒരു കോടിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിലും ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓണർഷിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നാലായിത്തിരിക്കാം പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ജോയിൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികൾ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും കൂടി ചേർന്നാണെങ്കിൽ അത് ജോയിൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ വെയ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രണ്ടായിത്തിരിക്കാം ഹെവി വെയ്റ്റും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം അത